ശ്രീഗുരുഭ്യോ നമ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വിനീതമായ നമസ്കാരം ഞാൻ ഡോക്ടർ രാജശ്രീ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ നമ്മൾ കണ്ടത് മംഗളശ്ലോകത്തെക്കുറിച്ചും ഗ്രന്ഥത്തിലെ ചില വാക്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുമൊക്കെയാണ് ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലേക്ക് കടക്കാം ആയുക്കാമയമാനേന ധർമ്മാർത്ഥ സുഖ സാധനം ആയുർവേദോപദേശേഷു വിധേയ പരമാദര എന്താണ് ഇതിൻ്റെ അന്വയം ധർമ്മാർത്ഥ സുഖ സാധനം ആയു കാമയമാനേന ആയുർവേദോപദേശേഷു പരം പരമാദര വിധേയ ഒന്നുകൂടി പറയാം ധർമ്മാർത്ഥ സുഖ സാധനം ആയു കാമയമാനേന ആയുർവേദോപദേശേഷു പരമാദര വിധേയ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം ധർമ്മാർത്ഥ സുഖ സാധനമായിരിക്കുന്ന ആയുസ് അതിനെ കാമിക്കുന്നവരാൽ ആയുർവേദോപദേശങ്ങളിൽ പരമമായ ആദരവുണ്ടാകണം എന്നാണ് അതിൻ്റെ ചുരുക്കത്തിലുള്ള അർത്ഥം ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞിരുന്നു ഈ വിഷയത്തിൻ്റെ അധികാരികൾ ആയുക്കാമയമാനാഹ ജനാ അവരാണ് അപ്പോൾ അവരെ എങ്ങനെ ഈ ശാസ്ത്രത്തെ സമീപിക്കണം എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇനി എന്താണ് ഈ ധർമ്മാർത്ഥ സുഖം പുരുഷാർത്ഥങ്ങൾ എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ധർമ്മം അർത്ഥം കാമം മോക്ഷം നമ്മുടെ ജീവിത ലക്ഷ്യങ്ങളാണവ നമ്മൾ ആ അവയ്ക്കൊക്കെ വേണ്ടിയാണ് ജീവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി ഈ ഇതിലെ ഓരോന്നും എന്താണെന്ന് നോക്കാം ധ്രിയതെ അനേന ഇതി ധർമ്മ ധരിക്കുന്നതാണ് ധർമ്മം ഈ ലോകം മുഴുവൻ നിലനിർത്തുന്നത് ധർമ്മം കൊണ്ടാണ് ധർമ്മം നശിച്ചാൽ ലോകം നശിക്കും അർത്ഥം അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥ്യതേ യാജ്യതേ ഇതി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെയുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ അതുപോലെ ധനം എന്നൊരു അർത്ഥം കൂടിയുണ്ട് കാമം കാമവും ആഗ്രഹങ്ങൾ തന്നെയാണ് കാമനകൾ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഇനി സുഖം ഈ സുഖത്തിനെ ഇവിടെ വ്യാഖ്യാനകാരന്മാർ രണ്ടായിട്ട് തിരിച്ചിരിക്കുകയാണ് താതാത്വിക സുഖവും ആത്യന്തിക സുഖവും എന്താണ് ഈ താതാത്വിക സുഖം കാലാന്തര അസ്ഥായിത്വാ സുഖ അവഭാസം എന്ന പരമാർത്ഥത സുഖം എന്നാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ പറയുന്നത് എത്ര കാലം കഴിഞ്ഞാലും അല്ലെങ്കിൽ കാലാന്തരം കൊണ്ട് ഇത് അസ്ഥായിയാണ് ഒരു നിലനിൽപ്പില്ലാത്ത സാധനമാണ് താതാത്വിക സുഖം സുഖ അവഭാസം സുഖമാണെന്ന് നമുക്ക് തോന്നുന്നതാണ് എന്ന പരമാർത്ഥത സുഖം യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് സുഖമല്ല എന്നാണ് താതാത്വിക സുഖത്തിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഭൗതിക സുഖങ്ങളും ഇതിനകത്താണ് വരുന്നത് നമ്മൾ എൻ ഓരോ ഓരോരോ ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ അതായത് ലൗകികമായ കാര്യങ്ങളുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ ഒരിക്കലും ഒരു നിലനിൽപ്പില്ലാത്തതാണ് ഇന്ന് നാം ഒന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു അടുത്ത് അത് നേടിക്കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആഗ്രഹം അടുത്തതിലേക്ക് ചാടി അപ്പോൾ അതിനൊരു അവസാനമില്ല അത് ശാശ്വതവുമല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇനി ആത്യന്തിക സുഖം എന്താണ് ആത്യന്തിക സുഖം തു മോക്ഷാഖ്യം മോക്ഷമാണ് എത്ര നാം ദുഃഖാനാം ലേശ അവിടെ ദുഃഖത്തിൻ്റെ ഒരു കണിക പോലും ഇല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇന്ന് ലോകത്തെല്ലാവരും ഈ ഭൗതിക സുഖങ്ങളുടെ പുറകെയാണ് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആഗ്രഹങ്ങൾ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ജീവിതം തള്ളിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ചിലർക്ക് ധനം സമ്പാദിക്കണം ചിലവർക്ക് നല്ല ഭാര്യ നല്ല കുട്ടികൾ ഒക്കെ ഉണ്ടാവണം ചിലവർക്ക് കുറേ പഠിക്കണം ചിലവർക്ക് തൻ്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ മുഴുവൻ സാധിക്കണം അങ്ങനെയൊക്കെ വേണ്ടി പല ഭൗതികമായ സുഖങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഒരിക്കലും ശാശ്വതമല്ല ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഒന്ന് കിട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്തേക്ക് ചാടി ഇതല്ല യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള സുഖം ആത്യന്തിക സുഖമാണ് മോക്ഷം ജീവൻമുക്തമായിരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ അതാണ് ഏറ്റവും പരമമായ സുഖം എന്ന് പറയുന്നു 
ആ ഒരു അവസ്ഥ സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് അപ്രാപ്യമാണ് അതിനു വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ യത്നിക്കേണ്ടത് എന്നത് സത്യമാണ് പക്ഷെ അത് എല്ലാവർക്കും കിട്ടുന്നതല്ല പെട്ടെന്ന് സിദ്ധിക്കുന്നതല്ല അതിനൊക്കെ ഒരു പ്രത്യേക ലെവൽ വരെ എത്തണമെന്ന് പറയുന്നു ഇനി ഇവിടെ സുഖം എന്നതിനെ സുഖം എന്ന ഒറ്റ വാക്കായിട്ട് ഈ കാമത്തിനെയും മോക്ഷത്തിനെയും ഇവിടെ ഉൾപ്പെടുത്താനുള്ള കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് രണ്ട് ഭൗതിക സുഖങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കും മോക്ഷത്തെ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കും ഹിതമായിട്ടുള്ള ഒരു ശാസ്ത്രമാണ് ആയുർവേദം എന്ന് കാണിക്കാനാണ് അവിടെ ആ ഒരു വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ആയുർവേദത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം എന്നത് വെറും ആരോഗ്യ സംരക്ഷണം മാത്രമല്ല മോക്ഷപ്രാപ്തിക്കായി യത്നിക്കാനായി നമ്മുടെ ശരീരത്തെ ആരോഗ്യത്തോടെ എന്നെന്നും നിലനിർത്തണം എന്നുള്ളതും കൂടിയാണ് ഞാൻ ഒന്നു പറയട്ടെ ഇത് വെറും ചികിത്സാ ശാസ്ത്രം എന്ന രീതിയിൽ ഒതുക്കേണ്ട ഒരു സംഗതിയല്ല നമ്മുടെ ഭാരതീയമായ എല്ലാ ശാസ്ത്രങ്ങളുടെയും പിൻബലത്തോടു കൂടി നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു ശാസ്ത്രം തന്നെയാണ് നമുക്കതിനെ മറ്റതിൽ നിന്നെല്ലാം മാറ്റി നിർത്തി നമുക്ക് പഠിക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് അതൊരു ശരിയായ പ്രവണതയല്ല ഇങ്ങനെ ധർമ്മാർത്ഥ സുഖസാധനമായിരിക്കുന്ന ആയുസിനെ കാമിക്കുന്നവരെ മേൽപ്പറഞ്ഞ ആയുർവേദ ഉപദേശങ്ങളിൽ പരമമായ ആദരവോടെ പ്രവർത്തിക്കണം എന്ന് പറയുന്നു എന്താണ് ഈ പരമമായ ആദരവ് അല്ലെങ്കിൽ പരമാദര അതിനിങ്ങനെ ഒരു ഡെഫിനേഷൻ പറയുന്നു പാഠ അവബോധ അനുഷ്ഠാന രൂപോ പരമോ യത്നം പാഠം അവബോധം അനുഷ്ഠാനം എന്താണ് പാഠം പഠിക്കുക അവബോധം എന്താണ് ശാസ്ത്ര അവബോധം വളർത്തുക അധ്യയനം അധ്യാപനം ചിന്തനം തുടങ്ങിയുള്ള മാർഗങ്ങളിലൂടെ ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ അവബോധത്തെ ഊട്ടി ഉറപ്പിക്കുക പിന്നെ അനുഷ്ഠാനം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അതിനെ പകർത്തുക അനുഷ്ഠിക്കുക നമ്മൾ ചെയ്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം മറ്റുള്ളവർക്ക് എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിനെ അനുഷ്ഠിക്കുക തന്നെ വേണം എന്ന് പറയുന്നു ഇത് മൂന്നും ശ്രദ്ധിക്കാതെ പഠിച്ച ശാസ്ത്രത്തെ ആദരിക്കാതെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും മുൻപോട്ട് പോകാൻ കഴിയില്ല അത് ഏത് ശാസ്ത്രമായാലും നാം പഠിക്കും തോറും വളർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും നമ്മുടെ വിദ്യ നമ്മുടെ അറിവ് വളർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും നമ്മൾ വീട്ടിലുള്ള ലോഹപാത്രങ്ങളെല്ലാം തുടച്ച് മിനുക്കി പോളിഷ് ചെയ്ത് വെക്കാറില്ലേ അതെന്തിനാണ് അത് ശരിക്കും എല്ലായ്പ്പോഴും നല്ല ഭംഗിയോടുകൂടി പുതിയതായിട്ടിരിക്കാനാണ് അതേപോലെ നമ്മുടെ അറിവിനെയും മാറ്റുരച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കണം ശാസ്ത്രാഭ്യാസം നമുക്ക് മരണം വരെ കൂടെ വേണ്ടതാണ് അല്ലെങ്കിൽ നാം തുടങ്ങിയ സ്ഥലത്ത് തന്നെ നിന്ന് അങ്ങനെ മുരടിച്ചു പോകുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ശാസ്ത്രത്തോടുള്ള പരമ പരമമായ ആദരവ് പുലർത്തി ശാസ്ത്രം പഠിക്കുക പഠിച്ച ശാസ്ത്രത്തെ ചിന്തിക്കുക അത് ജീവിതത്തിൽ പകർത്താൻ ശ്രമിക്കുക ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ഈ ക്ലാസ് ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ലോകാസമസ്ത സുഖിനോ ഭവന്തു അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ആയുർവേദ അവതരണത്തെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്